dopo aver parlato della casualità nel video precedente mi soffermo su uno spot pubblicato l'anno scorso su realtà strale sogno in cui evidenzio un particolare simile a coloro che dicono solo unicamente ah il caso è stato un caso un fortuito caso e basta ma perché per fuggire da una realtà ecco inerente a quello spot di cui vi parlavo prima su realtà strale sogno in cui dico nel titolo facile non credere in niente sì perché non credere in niente significherebbe non pagare mai i propri sbagli il male che si è fatto volutamente così come dire ah è stato un caso che sono finito all'ospedale un caso che mi sono rotto la gamba un caso che mi è successo questo o quello no se iniziano a pensare esattamente come dissi su quello spot facile non credere in niente capirebbero che ciò è conseguenza quasi sicuramente di un male che hanno fatto o che qualcuno vicino a loro molto vicino a loro ha commesso e per cui qualcuno li ha fatto espiare ovviamente usando tecniche, tecniche materiali la casualità di cadere proprio dove era un coccio di vetro rotto e tagliarsi o inciampare, le casualità, ecco se le persone iniziassero a smettere di far finta di credere alla casualità affronterebbero ciò che è esattamente quello che vuole il nostro creatore, imparare ad evolvere, migliorarci per essere degni della sua vita, dell'esistere che un giorno ci sarà, così dicono le religioni. Bene, così come è facile non credere in niente per non pagare le proprie colpe, è facile dire che son finiti, sono finiti all'ospedale per puro caso, è un'infezione, un virus o cos'altro. No come la fontana è stata costruita dall'uomo in quel modo, in quella forma, con quelle fontanelle che sprizzano acqua, non sono casualmente apparse, tutto quello che di male succede sulla terra non è casualità, è l'espiazione di una colpa, aggiungendo il fatto che Dio, il Supremo Essere, non lascia nulla al caso. Chiunque di voi abbia letto Realtà Astrale Sogno sul blogspot.com di Alui Ferri e chiunque abbia visto i 200 erotti video pubblicati su YouTube avrà modo di vedere e constatare tutto quello che quel ragazzo ha passato, ha sofferto, ha subito per colpa dell'uomo, quante volte ha visto la morte ed è sopravvissuto, non c'era nulla di casuale, ovvio, il motivo e la spiegazione non la so, non l'ho capita, ma nulla di casuale, ecco perché sono qua a dire a chi vuole ascoltare e capire che non siamo animali, se qualcosa avviene, avviene non casualmente per volere di qualcuno che là oltre, dietro la regia superiore, decide cosa deve succedere o meno. Avrete visto tutto dai cimiteri, nei video dei cimiteri e altro, ed è solo una piccola parte della storia infinita che potrei raccontare e ho vissuto. Ma l'unica cosa certa che ho capito è che nulla di tutto quello che è successo fuori dal normale che mi riguarda è stato casuale, ma voluto da una regia superiore. Diversamente so che tutto il male che ho subito, patito, sofferto, è dovuto dall'uomo, dalla sua disumanità e per questo 
sono sicuro e certo che gli ospedali non si riempiano per puro caso.